Alors, pas en direct avec Jean L'Héritier pour une nouvelle série d'émissions euh, que tu vas nous présenter, Jean L'Héritier. Oui, voilà, c'est une nouvelle série qui s'appelle Hors des sentiers battus. En fait, l'important, c'est que vous soyez moins con et que vous viviez plus finement dans ces périodes difficiles. Donc, chaque euh, deux ou trois jours, il y aura une présentation d'un endroit, souvent italien, mais qui peut être dans un autre pays, euh, peu connu, qui n'est pas dans les guides, qui n'est pas dans l'endroit incontournable auquel tout le monde doit aller et pour lequel il faut ramener à tout prix des photos. Non, un endroit qui a une petite euh, quelque chose d'intéressant et qui fait un peu rêver peut-être aussi. Donc tu ne nous feras pas venir à Venise, ni à Dubrovnik, ni à Barcelone Mais je peux trouver un endroit à Barcelone que personne ne connaît. À Naples, si j'ai l'occasion de le faire, je parlerai des égouts. Peu de gens vont dans les égouts à Naples. Oui, voilà. j'ai des amis rats. Des, des petits lieux dignes d'intérêt. Voilà pourquoi ça s'appelle hors des sentiers battus. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de commencer cette série qui sera fréquemment située en Italie par un lieu magique qui s'appelle la bibliothèque Madestiana. Ça, c'est le nom du bâtiment. Et qui se trouve dans une petite ville qui s'appelle Cesena. Alors, Cesena, c'est en Émilie-Romagne. L'Émilie-Romagne, c'est une grande région qui fait pratiquement presque de la Méditerranée, de la, de, de, de la, Méditerranée, enfin de, de, de la Sardaigne, disons, à l'Adriatique, qui traverse tout en long la partie nord du, de l'Italie et euh, qui est constituée à l'ouest de l'Émilie, très connue pour le jambon de Parme, le Parmesan et des belles villes comme justement Parme, euh, Pavie, euh, enfin Pavie non, c'est un Lombardie, mais enfin, voilà. Et ça va jusqu'à Bologne. Et à partir de, après Bologne, qui est la capitale de l'Émilie, on trouve la Romagne, la Romagne. Bon, la capitale de l'Émilie-Romagne, c'est Bologne. Mais la Romagne est maritime, euh, elle est connue au moins pour deux choses extraordinaires, c'est Ravenne, qui a été une capitale d'empire euh, dans la deuxième moitié du premier millénaire, et qui a des collections d'art byzantin extraordinaires, et puis euh, Rimini, parce que c'est la ville de Fellini. Voilà. Mais, sept siècles avant Fellini, il y avait une famille de nobles qui s'appelait les Malatesta. Et du XIIe au XIVe siècle, ou XVe siècle, pendant deux ou trois cents ans, ils ont dominé totalement cette région. Il faut savoir que dans la petite ville de Cesena, on est à 20 km de Rimini, on n'est pas sur la, la côte, et on est à 20 km ou 30 d'une absolue horreur qui s'appelle San Marino, qui est pire que l'Andorre. Voilà. Mais enfin, les touristes qui s'agglutinent à San Marino protègent Cesena et son petit joyau de la bibliothèque avant la Testiale. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit... Euh, donc, un des seigneurs de Malateste décida de faire une bibliothèque. Et euh, cette bibliothèque, c'est une salle... Euh, je pense qu'on mettra la photo... Euh, pour que vous puissiez la voir, mais sinon vous faites une petite recherche sur Internet et vous verrez, c'est très très beau. C'est une, 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 une forêt de piliers, hein, c'est de la fin du, 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 du gothique. Alors c'est une forêt de piliers et ensuite il y a des grands bancs en bois et sous le plateau du banc, il y a des livres. Mais ces livres sont des livres qui ont 6 à 700 ans. Les bancs, les pupitres, les livres sont là depuis 600 ans. Depuis 600 ans. Alors bien sûr, vous allez dire, mais comment on ne les a pas volés Eh bien, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on se méfiait déjà des vols. Alors, chaque livre, des livres qui font peut-être 5 à 10 kilos, des, des manuscrits avec des enluminures, enfin, c'est très souvent des livres d'avant l'invention. On passera les photos euh, ensuite. Voilà. Ces livres étaient scellés, en quelque sorte, au pupitre, par une chaîne qui les tenait. On ne pouvait pas partir avec. Au-delà de l'encombrement, il y avait un système de sécurité. Bon, il n'y avait pas les caméras à l'époque, mais il y avait un système de sécurité. Et cette bibliothèque, pendant des siècles, elle a servi, par exemple, les étudiants qui venaient d'Europe du Nord et qui allaient étudier à Rome, les Allemands, les Autrichiens, etc., ils s'arrêtaient. C'était l'étape obligée parce qu'on y trouvait des milliers d'ouvrages, de textes. Euh, disons qu'à cette époque-là, à la fin du Moyen-Âge, on a les grandes bibliothèques qui permettent de transmettre tout le savoir que les Arabes nous ont permis de récupérer des textes grecs anciens, tous les auteurs antiques. Voir le nom de la rose. Voilà, et, et c'est le passage obligé. En plus, quand j'ai visité, le guide nous a expliqué, que, enfin, le guide qui est un employé municipal, parce que 
Vraiment, il n'y a jamais personne dans cet endroit. Hein. C'est vraiment un endroit qui n'est pas couru, ce qui est incroyable vu la beauté. Il nous a expliqué que depuis le Moyen-Âge, depuis la création, le Malatest, il avait voulu qu'il y ait deux clés. Une du couvent, parce que c'est à l'intérieur d'un couvent, et l'autre du municipio, c'est-à-dire de la mairie de la ville de Cesena. C'est-à-dire qu'aucun des deux ne pouvait, le pouvoir religieux et le pouvoir civil ne, ne pouvait s'approprier ce lieu. Il fallait les deux clés pour ouvrir la serrure qui est toujours là. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, bien sûr. C'est au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un monsieur qui s'appelait Novel, le, le Malateste, qui a fait construire ça. Il faut savoir que les Malatestes, ils sont aussi connus, d'abord parce qu'il y a une superbe chapelle à Rimini, ça vaut vraiment la peine d'aller la voir, et puis aussi parce que l'un d'eux avait une belle sœur un peu... Enfin, qui manquait un peu de, de, qui pratiquait la lutte, on va dire. Et, et donc, euh, son beau-frère, Malateste, elle a tué, parce qu'elle n'était pas fidèle. Et elle s'appelait Francesca, Francesca da Paola. Et ce crime, ce crime euh, qui date du XIIIe siècle, euh, du, 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 du début du XIIIe siècle, est relaté par Dante. Il y a un texte... Ça Dante dit, Alighieri, ça, donc... Euh... Dante Alighieri descend aux enfers, et non, l'auteur de la Divine Comédie. Et voilà, et donc il rencontre des gens qui ont été précipités dans les enfers et qui sont dans différents cercles superposés, euh, allant vers un cas de gravité plus ou moins important. Et donc à un moment donné, Virgile, qui guide Dante dans la visite des enfers, lui dit « Là voilà, Francesca da Rimini » et son assassin, euh, Paolo... Voilà. Donc c'est une famille qui a une histoire ancrée depuis longtemps. Là-dedans. Mais alors il y a 11 travées dans la, dans la bibliothèque il y a 58 bancs. Aujourd'hui, il reste 340 manuscrits. C'est-à-dire des, des, des manuscrits, il fallait des, 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 des mois pour le rédiger, pour faire les enluminures. Ça s'appelle Cesena. À deux pas, il y a l'horreur. Parce que au nord et au sud de Rimini, il y a des plages. Et en fait, l'une d'elles porte un nom qui résume tout. L'une d'elles s'appelle Milano Maritima. Milano Maritime. Pourquoi Parce que en deux heures d'autoroute, les Milanais viennent s'entasser sur ces plages de l'Adriatique. Et donc là, c'est une succession de campings. Enfin, c'est, 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 c'est le tourisme le plus hideux qu'on puisse imaginer. Et pourtant, on est à 20 km de ce trésor qui s'appelle la bibliothèque Malatestiana à Cesena, en Romagne. Voilà. À bientôt pour un nouveau petit euh, séjour hors des sentiers battus.